அன்பான உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் செம்ம கிறிஸ்பியான உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரையும் உடம்புக்கு ரொம்ப 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 நல்ல தூதுவள ரசம் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் சளி இருக்கிறவங்களுக்கு ரன்னிங் நோஸ் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது மோஸ்ட்லி நைட்டில் இந்த ரசம் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த நைட்டு ஃபுல்லாகவே இது வந்து வேலை செய்யும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கல்யாண வீட்டு ரசம் மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இந்த தூதுவளை ரசம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தூதுவளை போட்ட மாதிரியே இருக்காது நான் அதுக்கு தூதுவளையை வந்து பறிச்சுக்கிறேன் நான் வந்து கையிலே பறிச்சுக்கிறேன் நிறைய முள் இருக்கும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பறிக்கணும் நான் எனக்கு பழக்கன்றதுனால இதை நான் இப்படியே பறிச்சுக்கிறேன் டெய்லி கூட கொடுக்கலாம் அவ்வளோ நல்லது இந்த ரசம் அதுக்கு தேவையான அளவு புளி வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு நிறைய போட்டிருக்கேன் மிக்சி ஜாரில் மிளகு மிளகு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் சீரகம் இது ரெண்டையும் ஃபஸ்ட்டு நல்லா க்ரஷ் பண்ணி நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு க்ரஷ் பண்ணால் போதும் இதோட நான் வந்து ஒரு பெரிய பூண்டை இந்த மாதிரி தோல் எடு தோல் எடுக்காமல் அப்படியே தான் நான் எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து வாஷ் பண்ணுன தூதுவளை இலையை இதை போட்டுக்கிறேன் இதை வச்சுட்டு அப்படியே ஒரு க்ரஷ் பண்ணுனா போதுமானது நல்லா க்ரஷ் பண்ணியாச்சு புளியை நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ நல்ல பழுத்த தக்காளி பழம் இதையும் நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நல்லா கரைச்சாச்சு இதில் நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மஞ்சள் பொடி ரொம்ப நல்லது அதனால் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் ஒரு ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது நம்ம க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற எல்லாமே போட்டுக்கலாம் இதில் வந்து சீரகம் தூதுவளை மிளகு அப்புறம் பூண்டு இதெல்லாம் க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இதோடு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதோட துருவுண வெள்ளத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஒரு பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதை இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி தூதுவளை ரசம் பண்ணும்போது டேஸ்ட் வந்து செம்மையாக இருக்கும் வேறு லெவலில் இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரன்னிங் நோஸ் இருக்கிறவங்க நல்ல சளி இருக்கிறவங்க இந்த ரசம் ஒரு டம்ளரில் எடுத்துகிட்டு சூப் மாதிரி நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு எனக்கு கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்குது அதனால் நான் வாட்ரு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம லாஸ்ட்டில் வந்து வாட்ரு ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை அதனால் இப்போ சட்டி வந்து சூடானதும் நான் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கிறேன் அதில் கொஞ்சமாக கடுகு ஒரு பிஞ்சு போதும் கடுகு நான் வந்து நாலு வத்தலில் ரெண்டு கிள்ளி போட்டிருக்கேன் ரெண்டு வத்தலை நான் அப்படியே போட்டிருக்கேன் சூப்பரான ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இந்த வத்தல் நான் கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அது எல்லாத்தையுமே இதில் ஊற்றிடலாம் இப்போது ரசத்துக்கு தேவையான அளவு எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணியாச்சு நம்ம உப்பு வந்து இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் நம்ம லாஸ்ட் தான் உப்பு வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் சிம்மில் வச்சு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கணும் ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது நம்ம ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதித்தாதான் இந்த தூதுவளையோட எல்லா ஒரு ஃப்ளேவர் அதோடய சத்து எல்லாமே இந்த ரசத்துக்கு வரும் இது எல்லாமே சேர்ந்து அதோடய எசன்ஸ் எல்லாமே ரசத்துக்கு மாறும் கரெக்டாக டூ மினிட்ஸ் வந்து கொதிக்கணும் அப்புறம் கொதித்து முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் மூடி வச்சிடணும் அப்படின்னா அதில் உள்ள எல்லா மேட்டாப்பில் உள்ளதெல்லாம் கீழே போயிடும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கல்யாண வீட்டு ரசம் மாதிரி இருக்கும் குடிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டான ரசம் இது ரசம் வந்து பபுள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு கரெக்டாக ஒரு டூ மினிட்ஸ் கொதிக்கணும் அப்போ தான் அந்த தூதுவளையோட எசன்ஸ் வந்து ரசத்தோடு ஆட் ஆகும் ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சாச்சு நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ரசத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரசம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை மூடி போட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் சாப்பிடுங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் உப்பு செக் பண்ணிக்கிறேன் வேணும்னா திருப்பி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் 
எனக்கு உப்புன்னு கொஞ்சம் வேணும் அதனால் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி மூடி வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த தக்காளி இதெல்லாம் வந்து நல்லா உரி கீழே அடியில் தங்கிடும் ரசம் வந்து மே டாப்பில் இந்த மாதிரி எடுத்து சாப்பாட்டோடு ஆட் பண்ணி சாப்பிட டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கலங்க இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஸ்லைசஸ் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதோட கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் பெருங்காயத்தோல் இது வந்து வெறும் மிளகாய் பொடி இதோட சாம்பார் பொடி ஒரு ஸ்பூன் இந்த ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் இருக்கு இல்லையா அது தேவையான அளவு உப்பு இந்த மாதிரி க்ரஷ் பண்ண பூண்டு ஒரு நாலு பூண்டு இதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ சட்டியில் ஆயில் வச்சுக்கலாம் வச்சாச்சு நான் கடலெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு சிம்மில் வச்சு மூடி வச்சு மூ மூடி வைக்கணும் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணணும் சிம்மில் தான் வச்சு குக் பண்ணணும் உருளைக்கிழங்கு ஒன் மினிட்டுக்கு ஒரு வாட்டி மூடி வச்சு மூடி வச்சு எடுத்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி அப்புறம் மறுபடியும் மூடி வச்சு வேக வச்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்ல மொறு மொறுன்னு வெந்துடும் உருளைக்கிழங்கு இந்த ரசத்துக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு காம்பினேஷனாக இந்த பொரியல் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஃப்ரை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் நீங்கள் தூதுவளை ரசம் வந்து நைட்டு வச்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அது இன்னும் நல்லா ஒர்க் பண்ணும் நைட்டு ஃபுல்லாகவே தூதுவளை ரசமும் ரெடி ஆகிடுச்சு சூப்பராக இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா என்னோடய சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உருளைக்கிழங்கு பொரியலும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்